ったわかまです。ペルダイト実況パート18やっていきましょう。こちら、パドスト、前回、頑張って解放しました。はい。強盗団もいなくなってね、えー、ハーディンと同じように自警団の人たちがね、えー、見回りを、巡回をしてくれるようになりました、と。はい。そして、えー、何のためにパドストを解放したかというと、それはもちろん、えー、ここに住んでらっしゃる職業持ちの村人を仲間にして、で、それで、えー、彼らがいないと、えー、建てられない施設。それを、えー、私の村に建てていくというためですね。はい。なので、今回は早速、えー、職業持ち仲間にしていきたいと思います。ということで、やっていきましょう。えー、パドストで仲間にできる職業は、えー、二つあります。一つが、木こり。ここに一つそうかなそうですね。木こりの方。と、もう一つには、えー、大工。木、ね、こりと大工が仲間にできるということで早速じゃあ木こりあっこの人はベルライトをなんなきゃダメなのか要するに村の信頼レベルをマックスにしなきゃいけないのかそれはなかなか大変だぞまああれだよね建物建てやいいんでしょきっと祠とかねそういうの建てればいけるじゃあ先に大工大工は確か前回うちの村の幸福度が低かったけれども、それさえクリアできれば仲間にできたはず。君大工かなあ、大工だね。踊り。よし、いける。前はね、あの、戦ったばかりで戦車、戦車、怪我した人がたくさんいたから幸福度低かったけど、今プラスになりましたと。えー、猛烈に怠け者。<笑>え、生産性マイナス 50% なの。まあいいや。この人はね、大工であるってことが大事だからね。いろいろアンドックできるから。仲間になってくれよっしゃ大工が仲間になったえっと、木こりは、まあ、さっき見たように、信頼度を上げないと仲間になってくんないんで、一旦、大工を連れて、戻るか。あ何また奪還隊来てるって。またパドストーかないやー、めんどくさいね奪還隊オフにしようか。ちょっと今発生したものはもう消えないかもしれないけどもオフにしようあ奪還隊だけオフはできないのかじゃあ襲撃丸ごと無効化するかあ待って襲撃は無効ができるけど奪還隊無効ができないの<笑>そうえー、めんどいんだけどあダメなのじゃあせめて襲撃だけでも無効化しとくうん。そんなね、バンバン襲ってこられてもね、ちょっと困るんだな。こっちはこっちの都合というものがね。しかもあの、ハーディンだったらまだいいんだけどさ、パドストとかちょっと今の本拠地から遠くなるとね、めんどくさいんだな。まあ別にさ、街をもう一個ね、新しく作ってもいいんですけど、それはそれでまた時間かかってね、コスパがね、コスパタイパーがね、良くないからね。研究しようよ。大工がいると、ロッチと町役、そっか、町役場作れんのか。これやろうぜ。これで、ティア3三段階目の、えー、レベルに到達するので、いろいろ新しいものが作れるようになるんじゃないかな。でしょうがない、また集めるか。みんな行くよ。<笑>だって、この間、奪還隊来たばっかじゃない奪還隊を倒して、よし、これで、パドスト解放だーっていうので、前回終えたじゃないの。またすぐ来たの。奪還隊一回きりでいいよね。夢は何回も追っていいけど、奪還隊は諦めてほしい。いたいたいたいた。よし、やるか。行くぞ、海鮮ののろしをあげます。さい。はい。弓が多くねえか弓をやめてほしい、マジで。相手は9人。あー、パーベルが負傷した。けど、まあ終わるでしょう、もう。うわー、すごいすごいすごい。勝<笑>ったね。よし。いや、まだいる、まだいる。ごめん、まだいた。あれ倒したって出るけども。これじゃあ、野良、野良敵野良敵巻き込んでる感じまあ、こいつらには負けないよ。終わったね。えー、死傷者確認。パーベルだけだね。うん。OK。ちょっと思ったんですけど今まだ12人いるんですよこれだけいればさこの小麦畑の強盗団にも勝てんじゃねえか
無理かな何人いるんだっけここ10人とかいないでしょいけそうな気もするんだよな行ってみる一回試しにあ暗くなってきたけどやったれよし来るぞ敵も弓使いがいるから気をつけないとやばいさあ今までの俺とは違うからなお前らおやあいやあいかちょっと待って立ち筋が見えないここやばいやばいやばいちょちょちょちょちょハマ<笑>ってるハマってる痛い痛い痛い敵の立ち筋が見えないのよ弓使い弓使いこれか痛い痛い痛ほらはいよいしょあ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬ死ぬああやっぱ死んだ<笑>くそ死ぬ死ぬよ死ぬんだ死んだよ死ぬと思ったら死んだよやばいみんな負傷してる<笑>俺が抜けると途端にみんな負傷するようないやまだ頑張ってはいるねいけそうな気もするんだけどな残り少なかったよね敵ねあ敵いなくない勝ったんじゃないほらマップに赤丸ないやった倒したおおやりーじゃあちょっと俺のあ結構まだみんな生きてない割と生き残ってる全滅したかと思ったでみんなこれ何やってんのえ俺の遺体のそばに寄り添ってるの<笑>であとはこれでそこにあるこの旗を略奪してしまえばもう敵湧かなくなるんじゃないこれじゃないかでもどっかにあると思うけどな旗ここもうちの基地として使いたい気もするけれどもちょっと見にくすぎるな小麦がたくさんあってこれ略奪できるんでしょうすでに略奪されていますのがよくわかんないんだよなこれどうすりゃいいんだろうこれ何もできないんだけどまあいっか、まあ、とりあえず倒したそれでいいじゃないかじゃあみんな帰ろうえっ、ー、と、今、まだ研究途中だね。あ、や、まさにやってますね。はい。これはじゃあ任せるとして、あとは私は木こりを仲間にしたいので、パドストーの信頼レベルを上げなきゃいけないのか。村の祠かなこれなんてね、石が15個あれば作れちゃうから。これを作りに行こうか。村長封印。よっしゃあ、どこ行った<笑>あ、いたいたいたいたいたいたいた。<笑>あ、いいとこにいるね。もう、ご神体みたいじゃない。75しか増えないのか、でも。あと、950増やさなきゃいけないんだけど。<笑>ちょっと他の施設も考えた方がいいかもしれない。他にもね、あるんだよね。まだ研究できてないんだけど、ここら以外にも信頼度を上げるものがあるから。あ、待ち合わせは6解除した。やったちょっとそれもじゃあ作りつつ行きましょうか。待ち合わせはどうしようかな。この集会所は残しておくじゃない町役場かっこいいなあ。町役場って言うとなんかもう現代に近い感じのニュアンスがあるよな。でかそうだけどな。おお、ティアさん。いいですね。町役場。いた !180 枚<笑>いや、いいですよ。やりますよ。あ、くっそでけえめちゃめちゃでけえ。あ、ダメだ。これ無理だ。ここは無理だ。すごい、こんな俯瞰視点で見下ろしたことない。ちょっとあの、通りを意識したいよね。今俺が歩いてる、ここを通りにしようか。ここが通りになって、ちょっとこの木とか後から伐採するとしてだよ。うーん、ここら辺かなー通りの先端。ここ。はい。これはすげえ時間かかるぞ、きっと。で、えー、研究。村の信頼度を高める研究がしたいです。これかな村のハーブ園。これやろう。よし、村のハーブ園。建設。やりて、アンドック完了。わ、300も上がる。あ、これいいね。これ作ろう、作ろう。はいはい。パドストーの住民も協力してくれてる。ありがとう、みんな。できたやった。信頼300プラス。今なんか、上から人降ってこなかったあと575か。2個作ればいいかいハーブ園。一大ハーブ生産地にしてやろうかな。よっしゃ
。ペルライトあった。やったね。これで、えーと、木こりが仲間になってくれるはずだよな。よっしゃやったー禁止。えー、あ、意味が扱いづらい。後期。戦闘能力が高いけど生産性が低い。ポーター。移動速度が低いけども、ああ、持てるアイテム増えるんだ。へえ。グレゴリー・シムキン。シムキンよろしく。よっしゃーやったー、木こりだー。これ、ダイク他にもいるんだけどさ。こういう人も仲間にできるのかあ、できるね。へえ。どうしようかな。仲間しちゃってもいいけどね。名声まだ余ってっからさ。ダイク多くね今通り過ぎた人もダイクだよね。仲間にしちゃおう勢いでやったインガさんクラフト8に上がったぞよっしゃこれで何でしたっけなんか川が作れますよねで川が作れると何だっ,っけクエストをクリアできるのかまあちょっと今は先にね村の開発を優先しようあ優勝逃亡が作れるラウンドシールドも作れるえ、どうしようかなそれぐらいだよね、木こり。あ、他、丸太投げだ。何これ。あ、丸太運搬能力2倍にします。へえ。いや、ショート棒じゃない最初。これ欲しいな研究しよう。お、そして、町役場、骨組みができたね。おー、すごい、すごい。おー、立派だね。でかいな、これ。木の板120本は伊達じゃねえな。あと、どれぐらいあればいいんだっけえー、コブガード48個、かえぶき18個、生ガ22個、木の板<笑> 119枚。だいぶまだ先だなぁ。木の板はね、パドストーから確か買えるんですよねね、12枚買えるから、これ買いましょうと。やった優勝飛ぼう研究完了シンプルな紐、鉄インゴと木材で作れる。ああ、いいんじゃない作ろう作ろう。引きの強さ46、矢の速度37。引きの強さが攻撃力かなエルムショート棒よりも、まあ、ちょい強い。10% ぐらい強い感じ。まあ、そんなでもないんだなまあ、わからないよね。数値だけでは見て取れない強みみたいのがあるかもしれないから。じゃあ、ラウンドシールドも研究しようか。ね。よーし、いいねー。木の盾も、まあ、お手軽でね、すぐ作れて強いんですけど、耐久力が低いからね、すぐ壊れちゃうんだよ。ランドシールドは持つでしょう。よっしゃ、優勝とボー。ちょっと、試し打ちしたいなじゃあ、そこにいる狼に。行きまーす。よっ。はい。あ、うん、一発だじゃないか。はい。うーん、まあ、ぶちゃけそんなに劇的には変わんないけどね。よっ。はい。ナイス弓のスピードが速いからさ、ちょっとやりやすいかも。あの、あんまり遠くても、そんなにすごく上を狙わなくても済むかも。よし、ランドシールドもロック解除。やったさあ、どんどん強くなっていく。耐久力1000やべえな。板の立ては350だから、3倍ぐらいの耐久力持ってんの。素晴らしい。よし。はい。川干して。とにかく、町役場はね、生川と、あと、コブ藁と泥を確か原料,原料にしてる。コブが必要だった気がする。でも、だいぶできてきたね。生川14枚。あ、木の板でもあと25枚。で、コブが30個。コブが30個ってめちゃめちゃ痛そう。<笑>しばさ、俺、このクイックスロットって全然使ってなかったけど、例えばこういう薬とかね、体力を回復する薬とかこうやって割り当てとくと、そうだよね、左下に出てくるもんね。数字キー4押せばいつでも回復できるんだ。これ全然活用してなかった。使おう。なんかここの石山もさ、まあ、鉱石も取ってんだけど、ダブついてきたから、ちょっとあの、板作るか。ほら、こういうね、木がいっぱいあるから。だから、まず最初に、伐採場を作って、はい、丸の子を作りますと。これで、あとあれか、え
配達で石山に、えー、斧を持ってくればいいんだよねで木村に、えー、板を送るとうんよっしゃラウンドシールド完成早速装備してもらいたいけどダメか強さが足りない強さ3ないとラウンドシールド装備できないからねまあいいかとりあえず倉庫にいるとけば装備できる人が装備するでしょうよしインガさんが今手に持ってるこれコブかなこれがあればすべて揃うはずよっしゃあとは立てるだけ町役場すげえ時間かかったなここまであのねコブが意外と時間かかるさあみんなハンマーを手に持てやるんだあーまた来るってもう邪魔だなあ奪還隊またパードスト邪魔すぎなんだけどちょっと待ってゲームクラッシュしたから直近のデータをロードしたら壁が消えたね<笑>あれ<笑>あれ壁あったんですけどねいや単にロードされてないだけかなと思ったらなんか壁も作り直しになってるような気がしないでもないですね認めたくないけれどもそのことあるまたこれで時間かかっちゃうなどうしようとりあえず先にあれかなまた略奪奪還隊が来たからちょっと迎え撃たないとね、まあ、敵6人らしいからそんなに数は連れていく必要はない精鋭たちで行こうよしラウンドシールドを持たせたオッケー行くぞーはい、暗いけど来ましたよ奪還隊の皆さんいた食らった俺もくそいた死ぬ死ぬ薬薬オッケー回復回復おぶねー強いなこいつよしオッケーどうみんな結構強いねでもいけるでしょうわー斧同士怖いいかちょっと待ってあれえ嘘みんなやられたえみんなやられたの冗談でしょパドスト取られちゃうんだけどちょーやめてちょっと<笑>もうさーいやでも多分敵も一人ぐらいしかいないはずだからちょっと俺もう一回行くわもう一回ちゃんとさ武器防具を持ってあっあだから倒したっぽいあっそうかパドストの自衛隊自衛隊自警団だよかったー<笑>やっぱ同じぐらいの人数だとこっち負けるな防具とか武器とか多分敵の方がいいんだねへへへ。これちょっとごめん。今日無理だな。今日全部作ろうと思ったけど、ダメだ。一回もなんか死んだけど巻き戻っちゃったからさ。ああ、ごめん、ダメだ。間に合わん。次回にしましょう。いやー、ちょっと、すげえ時間かかるね。やっぱりね。でかい建物は。まあ、この村で一番でかいからね。はい。ちょっと次回こそは。まあ次回までの間にもうちょっと、まあ、直前までね。作っておくようにしますはいということで、えー、今回は木こりと大工を仲間にしてまあいろいろアンロックしたりしてね、えー、町役場も建設着手ということで次はレベル3ティア3の、えー、いろんなものをですねはいこのテクノジツイのティア3これだ町役場レベルねはいこの横線あるでしょ。これよりも上のものが研究、安読できるようになるということです。はい。これでまた村が大きくなる。装備も強くなると。素晴らしい。はい。ということで、じゃあ、そのあたり次回またやっていきましょう。よければチャンネル登録お願いします。またこの動画が面白かったら、高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。で、また次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。